Mambo vipi kanga? Mm. Bwana fresh kabisa na kama ka. Alhamdulillah. Ah naona tizi kwa sana sasa hizi. Nini kwa nini? Ah mazoezi ni sema maisha. Um sote gym mazoezi kuna mazoezi kukimbia nini fitness ni afya. So ina, inakuwa inapendeza alafu pia watu wengi wanafanya mazoezi kama wanajua sana unakuwa na concentrate sana kwenye kazi zako unakuwa ni mtu ambaye una focus sana. Sasa hizi upo busy sana kazi tunaona juzi ume umetupostia pale ukatuambia kwamba album yako inakuja soon tu. Uh, mazoezi je inawezekana labda ni kujenga mili kwa sababu kuonekana kwa video kwa album au ni nini mbeleni? Ah mazoezi mimi napenda tu mazoezi. Toka nimeanza mazoezi sasa hivi na kama miaka miwili hivi. Nimejikuta siwezi kukaa bila kufanya mazoezi. Sio lazima ni review hata kukimbia na nini. I'm ready to just as in talking I'm ready to ni sio ni sky bila kufanya mazoezi siku ikipita bila kufanya mazoezi sio jikusikia vizuri ah uh, tuje kuna 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 album tutegemee kwanza ngoma zote zitakuwa zitakuwa na video ah uh, hapo hapo nilikuwa na maongezi na kampuni moja hivi ambayo baada tujamalizia maongezi tuko katikati ah uh, ila na uhakika kabisa asilimia 90 ngoma zote lazima ziwe na video yes Congratulations. Leo umetuletea tuzo wa Tanzania mashabiki wako. Tumekuwa na furaha sana best DJ. Bwana asante sana, nashukuru sana, nashukuru sana kwa sababu hata mimi sijategemea kwa sababu ni watu ambao wasiofahamu. Yaani hawajawahi hata kunitumia email wala message ya aina yote kwamba bwana sisi tumekuweka hapa, tumekufanya nini. Mpaka sasa hivi ninavyokuambia pia nimekuwa winner lakini sijatumia hata message kwa email kwamba wewe ndio mshindi. Um, kuna tuzo za kwanza zilinitumia nani mwaliko na nini ambazo sikushinda lakini zilinitumia jambo mwaliko lakini hizi hazikunitumia chochote moja kwa moja tu nimeshinda kwa nikauliza watu wa Marekani wakaambia kama kuna mtu yuko Marekani aende ofisi zao akachukue yeah, kwa ona zani ni real vote zimefanya kazi so namshukuru kila mtu ambaye aliweza kuvote kwangu nashukuru sana kwamba hawajakutumia email au haja kunotify kwa chochote kwamba inawezekana mpaka sasa ulikuwa bado hauamini kwamba wewe ni mshindi kwa kweli sikuamini kwanza kwa sababu uh, watu wetu wa group group mmoja alinitumia kwa maongera nikamwambia ongera kitu gani akanitumia link ile jana usiku link ambayo imeonesha kwamba winners winners wa washindi wa hizo tuzo katika washindi mmoja hapo ni mimi lakini sasa ili andike 2017 kwa hiyo nikajiuliza 2017 kivipi wakati mimi katika hizo tuzo mimi sipo 2017 kwa hiyo baadaye kumbe walikosea wenyewe kuchapisha kwa hiyo baadaye akarudia tena wakachapisha vizuri na leo wametangaza kabisa kwamba katika washindi ni hawa na hawa na mimi na mimi mmoja hapo ambao nimeshinda au do you feel kwa mashabiki zako ambazo unajua kwamba tukichukua kwanza Romy Jones ni mtu ambaye ni international sana. Kwa ni klabu za kawaida hizi ni adimu sana kumuona lakini ndio una mashabiki wengi. Unarudisha fadhila zipi kwa mashabiki hao wa kawaida? Ah uh, ninachotaka kufanya sasa hivi kwa sababu kwanza siku mbili hizi natoa video yangu ile ya good time. Ah uh, mfanikisha tu ile video good time nadhani sasa ili kutoa shukurani nitajaribu kutembea na tuzo yangu kila club. Eh, kila club huku. Yaani natambulisha video ya good time at the same time pia kuonesha kusherehekea tuzo kwa najaribu tutaorganize hapa kama kuna klabu yote ambayo pia ipo Dar es Salaam inaweza kanipigia simu kwa namna moja au nyingine inaweza kapigia simu management yangu tukaweza kuorganize nataka tufanye kama Dar es Salaam nzima kisha Tanzania nzima klabu baada ya klabu tunaenda na tuzo tunasherekea tuzo tunatambulisha video ya good time hii nakupeleka wapi kama kuwe ni best dj uh, unajua hata kuwa mfanyakazi bora inakufanya uzidi kufanya kazi hata bosi akwambia bwana wewe ni mfanyakazi bora wa mwezi au wewe ni mfanyakazi bora wa mwaka unajua na kwamba da Alhamdulillah boss pia kaona kazi yangu. Kwa hiyo na mimi nilipopewa tuzo hivi na istoshe kweli bro mimi silali mzee silali kwa sababu hata albamu yangu imeisha ni ngumu. Ni ngumu sana wanasanii wanajua, wasanii wanajua na mara nyingi wasanii wana record sana usiku. Sasa imagine mimi nimerekodi albamu nzima bro. Albamu kama nyimbo 15 hivi. Yeah, kwa watu wale wanaofanya nao kazi wanajua kwamba we don't sleep watu lali kabisa. Istoshe ukiachana na mambo ya wakongo kama ya kwangu RJ the DJ. Kuna mambo yangu pia ya ofisi ya wasafi, kuna mambo ya TV, kuna mambo ya radio istoshe pia nafanya filamu. Kwa ni mtu ambaye anafanya kazi nyingi sana kwa wakati mmoja. Kwa hiyo kama hivyo kushinda tuzo, namshukuru Mungu sana. Namshukuru Mungu sana pia imenifanya niwe nizidi kufanya kazi mara mbili yake. Ah mara kwanza ulikosa. Hapa katikati nini kimefanyika na ifoti gani uliyoitumia mpaka sasa tunaona kiwepesi zaidi kwa mara ya DJ Kawini. Mara ya kwanza, mara ya kwanza siwezi kujua ni kitu gani lakini labda kuna namna yao fulani hivyo wanafanya, wamenielewa kwa sababu pia hata siku hiyo nilikuwa hapo UK kule ilikuwa London imefanyika watu wengi walijua kuna kuna DJ ndio atachukua lakini kaja kuchukua DJ tofauti ana DJ kapi mwanamke watu wakaona du hii ni nishai kwa hiyo wanajua wengi kwenye tuzo wanaangalia nini wanaangalia ubora wa msanii ubora wa DJ au labda viewers au labda um, votes kwa hiyo wanajua wao 
ndio maana hata nimeshinda mimi sikuamini walimpigia wali simu mtu um, wa manager wetu anaitwa DMK wa Marekani wakamwambia kama Rome anaweza kuja huku itakuwa vizuri kwa hiyo wamemcheck DMK straight na mimi hawajanicheki na wale wajamcheck babu Tala usalama so um, ilikuwa ni kitu kizuri ilikuwa ni kitu kizuri kumcheck DMK kwa maana niende kwa labda ilikuwa ni namna moja au nyingine mimi kushinda yeah kwa maana sio alifanyika moja kwa moja na manager tu wa kule Marekani na sio wewe. Kabisa walimcheck DMK, DMK akaniambia unaweza kuja huko. Nikamwambia sitoweza kwa sababu pia wasafi festival iko karibu. Kwa lazima tupange wasafi festival tunaifanyaje? Okay. Uh, tukija kwenye kwenye kazi zako sasa kwenye albamu yako maana ndio kitu ambacho kinasubiriwa kwa hamu sana. Mimi ndani kuna wasanii wengi sana mpaka wasanii wengi wa singeli na umegusa kila aina ya muziki mimi ndani kuna R&B, kuna hip hop, kuna kila kitu kipo mimi ndani. Kwa nini umeamua kila kila aina ya muziki umeweka kwenye albamu yako na wewe ni international? Uh, kwa sababu mimi ni DJ wa muziki tofauti. Mimi sio DJ tu wa nyimbo za Albert the Diamond au sio uh, DJ tu wa nyimbo za um, Bongo Flavor. Mimi ni DJ napiga ngoma zote. Na ndio maana kwenye albamu yangu nimejitahidi kuweka ngoma zote. Kuna R&B, kuna hip hop, kuna singeli, kuna bolingo. Yaani mtu ambaye anapenda bolingo anaizikuta. Mtu anapenda hip hop anaikuta. Mtu anayependa um labda anapenda reggae anakuta Morgan Heritage na kila kitu singeli anamkuta Shalom Mwamba. Kwa hiyo nimejaribu kuweka mtu akika maipendi namba moja, atajaribu kuipenda namba mbili. Kama aipenda namba mbili basi ataipenda hata tatu. Yeah. Hawezi akakosa kukutopenda album yote. Sasa wewe atakuwa sio mpenda muziki. Eta. Of course. Na no anaweza kasiyo hate lakini labda tu apende muziki, unajua? Uh, Damon Platinum ana mchango upi katika kukamilisha hii album? Um Damon uh, ni mtu kwanza anafurahia, anafurahia sana, anafurahia kwa kila mimi ninacho kila na, kila watu ambao nasogea. Eh nikimwambia nimempata msanii huyu, maana mara nyingi huwa anawatafuta mwenyewe kwa DM lakini nashukuru pia Mungu wana respond vizuri labda kwa sababu ya jina ambalo unatumia Adamo Platinum's official DJ kwenye biograph pale ya Instagram uh, huo ni mchango pia wa Adamo ambao wanatumia na kwa, unaonekana apart from that pia ni wasafi labda wa WCB wasafi unajua kwa hiyo um, kile anachokifanya na tu anaopiga Adamo na anafurahia yeah. tegemea kuna ngoma ambayo umeimba hata kidogo kwenye zukara mimi hapa uh, kuna nyimbo ambayo ilikuwa ni ya kizungu ile tonight kama ulishaisikia ambayo video yake pia inaitwa siku mbilizi hapa niliimba kidogo mule niliimba na naweza pia nikaimba albamu inayofuata kuimba vipi kuimba kama ni kama wazungu wanavyoimba wale techno unajua zile ma house nini lakini si tusema kwamba niimbe bongo flavor nini nini hapa kwa nini kwa sababu ni international au muziki wangu kidogo umepita pembeni ah hapana najaribu tu kufanya kitu tofauti kama utakuwa umeisikiliza pia hiyo tonight ambayo nimeshikisha Lydia Brown unaweza ukasema kwamba sio Rome sio RJ najaribu tu kufanya radha fulani tofauti ionekane kama kuna radha mpya pia kilitambulishwa kitu kwamba wewe ulisema kwamba msanii Gigmane ni mtu ambaye unaweza kumanage au ni msanii wako tayari msanii Gigmane sasa hivi yuko chini ya RJ Entertainment na RJ Entertainment ni um, record label ambayo rasmi itakuwa wazi um, baada ya siku kadhaa ambayo ndio itafunguliwa rasmi itasema kwamba inahitaji wasanii rasmi lakini kwa sasa hivi Gigmane ndio tunaanza naye ambayo inamsimamia kwa sasa hivi una nini kwa Gigmane Gigimani ni mtu ambaye anajituma sana. Gigimani nikimpigia simu hata saa 9, hata sasa hivi hapa tukimpigia simu kwamba tuende studio. Gigimani anakuja studio hata mwenyewe. Unajua? Sio mtu ambaye anakwambia niko na boyfriend wangu, sio mtu anakwambia mtoto analia, sio yani hana excuse ya aina yoyote. Diamond Platinum hakuamini katika wanawake kipindi cha mwanzoni, lakini wewe umekuja in different way. Msanii wa kwanza mwanamke na ni Gigimani mtu ambaye watu washamzoea kama kumchukulia hizi lakini kikweli muziki anaujua. Sasa imekuwa tofauti hivi. Ulivyomwambia labda Diamond Platinum bwana mimi namchukua Gigi na mweka kwenye lebo yangu ndo msanii wa kwanza. Feedback yake ilikuwa vipi? Um, Diamond anampenda sana Gigi. Diamond anampenda Gigi kwa sababu ni msanii kama nilivyosema anajituma. Gigi anajituma na amepata bahati ya kupata hit mbili tatu na inaonesha kabisa ana ana moyo wa kufanya mziki, ana moyo wa kufanya biashara hii. Kwa Damon naja hajasikitika kwamba mimi nafanya kazi na Gigi amefurahia zaidi. Ini bado hajatambulishwa rasmi. Ah of course kwa sababu Tarje Entertainment pia hajatambulishwa rasmi. Si kwamba Tarje Entertainment itatambulishwa rasmi ndio si kwamba Gigi pia atatambulishwa rasmi kutoka kwa RJ the DJ. Ah uh, came in social kuna kuna vitu ambavyo vilitokea Instagram. Uh, Sikumbuki vizuri kama ni mama Dangote au ni Esma alimpost mtoto wa Peti. Ya yeah. alafu Peti akaja ka comment na wewe ukamwambia toka. Ile ilikuwa serious au ilikuwa ni joking tu katika katika mitandao. Ah uh, actually mimi na Peti huwa tunataniana. Ngoa hata pia sikusoma hizo comment zingine. Mimi huwa namtania tu Peti. Hatuna ugomvi. Katika katika uhalisia sasa kuna mawasiliano mazuri baina yako na yeye tokea alipochana na ndugu yenu kama ni kusema peti ni rafiki yangu tuna ugomvi kwa atabakia kwa na rafiki yangu tu yeah. okay. kitu kipi kipi ya tutegemea kwa lomijomu siku za karibu ni tofauti na video ya good time um, kuna ngoma nimefanya na mboso 
Unaizani pia kama zawadi nitaiachia siku mbili hizi watu wasubiri. Album ina nyimbo nyingi, zaidi ya 15. Kwa hiyo nikisema sasa nisubiri hadi album ikamiliki ndio naanza kutoa nyimbo. Nitachukua muda. Wacha nitoe toe nyimbo hapa hata 6 7 8 alafu zitakazobakia hizo zitakuwa ndani ya album. Kwa hiyo watu furahie kwa sasa hivi. Alje the DJ ngoma nyingi. Lakini pia watu wajue kwamba nikisema Alje the DJ featuring Bosso si haijamaanisha kwamba Roman ndo ameimba. Inamaanisha Roman ndo amesimamia na nimesimamia vipi? Mimi ndo nimeenda kutengeneza beat kwa producer. Sitengenezi mimi, mimi ndo na compose. Na mwambia beat piga la ina hii ina hii ina hii kwa sababu mimi ni DJ najua muziki. Nampa labda nyimbo ya ina hii ya zamani. Naambia chukua hii nyimbo ya zamani toa kinanda cha huku weka kinanda cha huku cha huku tumpe mboso. Alafu mboso naomba umuimbie labda mwanamke ambaye ameachana au muimbie mama wako ambaye umemiss au muimbie mwenye nyumba ambaye anakufukuza. Mboso anaimba mimi nalipia audio nalipia video kwa hiyo nyimbo inakuwa ina kwangu. Ndio maana inakuwa RJ the DJ featuring Mboso. Na sio RJ the DJ featuring Mboso mimi nimeimba. Ni mtu ambaye anasimamia project mwanzo mwisho. Ah uh, sizeni kama nimeangalia vibaya. Lava lava yupo kwenye album. Lava lava um, atujafanya ngoma bado sijataka kufanyaje unajua sijataka kumwandika mtu ambaye ngoma hatuna ngoma. Hii inakuwa time mwenyewe anajiuliza mbona ngoma hatuna alafu Romi kanaandika. Watu tu niloandika pale ambao ngoma imefanywa verse moja bado moja au ngoma imefanyika bado mixing. Kwa lava lava atujafikia chini bado kwamba tuna ngoma hata ya verse moja. Ile tushaongea nadhani siku mbili tatu hizi tunaenda kwa aba pale tunaua. Kwa hiyo yeye anaweza ka. Yes, kwa sababu apart from Lava Lava kuna wasanii wengi ambao wanatokea kwenye album ambao mausi, bado hatujakamilisha um, maongezi. Kwa hiyo nisingeweza kuandika pale afa ongeona kwamba Romi how comes. Yeah. Okay. Uh, lako la kuacha kutumia vinywaji vya kilevi limeshtua watu sana alafu ukiangalia kama WCB ni watu wa kupadi sana imekuchukua ugumu gani kuacha hivyo na imekusaidia nini concentration yako katika kazi au imekupunguzia nini uh, mimi niliamua tu niliamua tu kwamba mwaka 2016 ndio huo mwisho wangu kwenye pombe kwa sababu um inawezekana nilikuwa nafurahia kunywa pombe lakini kwa namna moja nyingine kuna watu wengine wafurahi labda na wakwaza na nini lakini pia sijaacha kwa sababu nimeacha kuna mtu namkwaza nimeacha tu mwenyewe ili nimeacha niweze kufocus sana na nimeacha pia kwa sababu sikuwahi kupenda kunywa sikuwahi kufurahia kunywa yani nilikuwa tunakunywa kwa sababu labda kuna kipindi kuna washikaji unatoka na nini na nini kwa hiyo ndio maana pia ikawa rais kwangu nikuacha oh yeah okay muda gani ambao ukikaa tu unajua diamond platinum za kija lazima ta disappoint how Yani kuna nini kuna zile unajua mshazoea kuishi kila siku lakini kuna kuna kitu labo kita kufanya unajua labda damu ni anaweza kakupinga yani kwa kwa yeye means lazima atakuwa hivyo ah damu ndio ukimpelekea kazi yote ukimpelekea kazi yote ambayo haijakamilika lazima tu yani ukimpelekea kazi kwamba damu ndio angalia hii lazima ataangalia kiundani afa atakwambia kwamba katoe hichi rudisha hichi yani damu ndio kitaka disappoint mpelekee kazi yako ambayo imekamilika kwa sababu amna bila damu aliyokamilika kila mtu ana kitu chake cha ziada kwa mimi naweza nikaona hapa nilivonyoa hivi nimenyoa fresh ni nini afa nikachonga kwa huku Yeye ukimwambia hebu nimeonaje hapa anaambia umechonga kwa huku lakini ukitoka na huku utakuwa vizuri. Kwa bora tu usimuulize ukaanaendelea lakini ukimuuliza kwamba dai mwanangu kuna hii gari nataka niweke mziki huku mbele niweke mziki na nyuma. Atakwambia usiweke mziki mbele na nyuma weka tu mziki nyuma. Speaker nyuma linatosha ukaweka na la mbele itakuwa ni fujo labda. Mimi nikushukuru sana bro. Asante pia. Kazi njema. Thank you. Bwana.